。近期，我国的零七五型两栖登陆舰“海南舰”率队组成了两栖打击群，首次来到西太平洋进行打击演练，并已成功凯旋返航，充分展示了我军可随时抢滩登陆的能力。来看详细情况如何。哈喽，各位老铁，大家好，欢迎收看本期《米家虎》，我是虎妞。在上月底，我国海军官宣了零五二 D 驱逐舰“银川舰”单舰突入南太平洋，冲出岛链封锁线，实现了万里远航。而在本月初，我国海军又一次官宣了解放军军舰突入西太平洋，打破了第一岛链的消息。和上次的零五二 D 银川舰万里远航不同。这次的军舰无论是来头还是目的，都更加具有威慑力。这便是我国海军零七五两栖攻击舰“海南舰”零五二 D 驱逐舰“呼和浩特舰”零五 C 护卫舰“柳州舰”九零幺综合补给舰“查干虎舰”共同组成了一支两栖远洋打击编队，进行了长达三十天的任务部署。如今，这支远洋打击编队。已经完成了战备部署任务，顺利返航，回到祖国。和以往的派出一艘军舰出海执行任务不同，这次是一整支编队，并且还是我国的两栖打击群首次到西太平洋执行战备部署任务。零七五型两栖攻击舰是我国海军最大两栖战舰，可搭载三十余架直升机、三十五辆两栖战车、三艘气垫登陆艇，可运送大量士兵和坦克。是一款专门为登陆战而打造的大型军舰，排水量高达四万吨，已经和印度的第一艘国产航母维克兰特号一个水平了，也是全球范围内仅次于航母的吨位最大级别战舰。如此大的一艘军舰，其蕴含的技术也是极为先进的。即便是我国，也是从一一年就开始进行零七五论证工作，再到二一年。零七五一号舰“海南舰”服役，花费了足足十年的时间，而这款军舰服役至今也只下水了三艘，服役时间也是不足两年。而此次零七五一两栖打击群姿态，首次前出西太平洋执行战备部署，证明了零七五已经具备了成熟的战斗力，可以进行远洋作战了。本次零七五组成的两栖打击群前往的西太平洋海域。从位置上来看，对美国来说十分重要。日本东部、夏威夷西部、关岛北部都被包括在内，特别是关岛海域，这里有着美军在亚太最大、同也是最重要的军事基地。而本次我军进行的远海战备部署，既然连零七五两栖战舰都出动了，那么一定是两栖登陆作战。演练的内容也是如何快速有效地夺取对方岛屿。并为后续部队提供支持，从而提高解放军的打赢能力。至于这个打赢谁，不用多说，想必大家也都能够知道。在上个月，美军的尼米兹号航母终于结束了在南海长达一个多月的部署，并且在二进攻的时候，还把马金岛号两栖战备群给叫过来，进行了一次联合演练，针对意味十分明显。如今，我国官宣零七五首次出海进入西太平洋地区进行军事演练，同样的也是两栖登陆作战，算上时间，正好是和美军航母在南海地区军演的时候差不多，双方可以说是进行了一场隔空对抗。虽说在战力上，零七五可能不如尼米兹号加马金岛号，毕竟不仅是尼米兹号能够搭载 F 3 5马金岛号也有着闪电航母之称，也能够搭载一定数量的 F 3 5但要注意的是，我军现在的主要战场是近海，出远海只是为了展示自己的远程投纵能力，真正的战场还是在台海周边。如果在台海周边的话，无论是尼米兹号还是马金岛号，他们的 F 3 5在起飞前，都需要担心会不会被打下来或者被发现。在没有解决对方防空系统的情况下，即便自身的空中战力再怎么强，也是无济于事。舰载机打不过，走地基是不变的真理。相反，零七五采用舰载直升机加气垫登陆艇的方式，对战场环境需求很低
，几乎能够适应所有的登陆地点，并且本身也能作为两栖大集群进行四处机动，往任何方向、任何地点的部队投送海上力量。作战模式本身就和美军闪电航母不同。并且在这次临近乌海南舰组成的两栖大集群远洋训练途中，居然没有看到御用摄影师的报道，这个一点都不符合御用摄影师的性格。前几天才被爆出来，日本自卫队在吉布提，因为偷拍解放军被当场逮捕，日本政府求情了多次才把人放了。莫非这是觉得丢人？对这次的零七五首次出海战备部署就不拍摄了？免得到时候又被抓了，求着喊放人。当然，也有一种可能，就是御用摄影师的能力不足，没办法去以这么远的地方给解放军去拍照。零七五海南舰本次远航已经超出了第一岛链的范围，以日本海上自卫队的实力来看，很难做到奔赴这么远的距离，专门给解放军去拍照，因此也就没有报道。或许说。这是在看到解放军的强大实力后，为了不长他人士气，才选择了不报道。毕竟这次的事件就连美国都没怎么报道，显然是不想让别人知道美军能做到的，解放军同样能够做到。